വെൽക്കം സ്റ്റുഡൻസ് വെൽക്കം ടു ടോസ് അക്കാദമി അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സെറ്റ് എക്സാമിന്റെ ജനറൽ പേപ്പറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രധാനപ്പെട്ട ചില ചോദ്യങ്ങളാണ് അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥിരമായ ചോദ്യങ്ങൾ വരുന്ന ചില ഏരിയകളാണ് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനപ്പെടും നമ്മൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ക്ലാസ്സിലേക്ക് തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് തന്നെ പോവാം ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് ദ ട്വന്റി ട്വന്റി ഫോർ സമ്മർ ഒളിമ്പിക്സ് ഈസ് ഷെഡ്യൂൾഡ് ടു ബി ഹെൽഡ് ഇൻ നേരത്തെ സെറ്റിനെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിലെ ഒളിമ്പിക്സ് എവിടെയാണ് നടക്കുന്നത് അത്യാവശ്യം പത്രം വായനയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് പറയാൻ പറ്റും പാരീസിൽ വെച്ചാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിലെ സമ്മർ ഒളിമ്പിക്സ് നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതുമായിട്ട് അനുബന്ധിച്ച് നമ്മൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളോട് നമുക്ക് പഠിക്കാനായിട്ട് പറ്റും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിലെ ഒളിമ്പിക്സിനെ കുറിച്ചാണ് കഴിഞ്ഞ വർഷം ചോദിച്ചതെങ്കിൽ അടുത്ത വർഷം ചിലപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി എട്ടിലെ ഒളിമ്പിക്സിനെ കുറിച്ചായിരിക്കും ചോദിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി എട്ടിലെ ഒളിമ്പിക്സ് എവിടെയാണ് നടക്കുന്നത് ലോസ് ആഞ്ചലസ് വെച്ചാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി എട്ടിലെ ഒളിമ്പിക്സ് നടക്കുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മളിവിടെ ഒളിമ്പിക്സിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് കണ്ടത് പക്ഷെ ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും റിലവന്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നത് നമ്മുടെ വേൾഡ് കപ്പ് ഫുട്ബോൾ കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അല്ലെ അപ്പോൾ അതുമായിട്ടുള്ള ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യം ഈ പ്രാവശ്യത്തെ സെറ്റ് എക്സാമിന് നമുക്ക് ഷുവർ ആയിട്ടും പ്രതീക്ഷിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ ഈ വർഷം എവിടെയാണ് നമ്മുടെ വേൾഡ് കപ്പ് നടന്നത് ഖത്തറിൽ വെച്ചാണ് നമ്മുടെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിലെ വേൾഡ് കപ്പ് നടന്നത് വിജയികളായത് ആരാണ് അർജന്റീന ആണ് എന്നുള്ള കാര്യമൊക്കെ നമുക്കറിയാം അതുപോലെ ഗോൾഡൻ ബൂട്ട് വിന്നറായിട്ട് ആരാണ് കൈലേൻ എംബാപ്പി അതുപോലെ ഗോൾഡൻ ബോൾ വിന്നറായിട്ട് വന്നത് നമ്മുടെ ലാണൽ മെസ്സിമൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ജനറൽ ആയിട്ട് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെ ആയിരിക്കും പക്ഷെ ചിലപ്പം നമ്മുടെ എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിലെ വേൾഡ് കപ്പില് ആദ്യത്തെ ഗോൾ നേടിയത് ആരാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ കളി ആരൊക്കെ തമ്മിലായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് വേൾഡ് കപ്പിലെ ആദ്യത്തെ കളി അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ മാച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഇക്വഡോറും ഖത്തറും തമ്മിലാണ് വേൾഡ് കപ്പുകളിലെല്ലാം തന്നെ ആദ്യത്തെ രാജ്യം ആദ്യത്തെ കളി കളിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇക്വഡോറും ഖത്തറും തമ്മിലായിരുന്നു ആദ്യത്തെ മാച്ച് അതിലെ ആദ്യത്തെ ഗോൾ നേടിയത് ഇക്വഡോറിന്റെ എന്നർ വാലൻസിയ എന്ന് പറയുന്ന പ്ലെയർ ആയിരുന്നു ചിലപ്പോൾ ഈ ചോദ്യമൊക്കെ ചോദിക്കാൻ നല്ല ചാൻസ് ഉള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് അതുപോലെ നമ്മുടെ ഈ പ്രാവശ്യത്തെ വേൾഡ് കപ്പ് നേടിയ അർജന്റീന ടീമിന്റെ കോച്ച് ആരാണ് ലയണൽ സ്കലോണി ആണ് ലയണൽ സ്കലോണി ലയണൽ സ്കലോണി എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് അതുപോലെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മറ്റൊരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹം ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ കോച്ചും കൂടെ ആയിരുന്നു ഈ പ്രാവശ്യത്തെ വേൾഡ് കപ്പിലെ ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ കോച്ചും കൂടെ ആയിരുന്നു ആര് ലയണൽ സ്കലോണി അപ്പോൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഒറ്റ ചോദ്യത്തിൽ നിന്ന് ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റി അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് വേൾഡ് കപ്പുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഓരോ മാർക്ക് നമുക്ക് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് അപ്പോൾ വേൾഡ് കപ്പുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചുകൊണ്ട് പോയാൽ ഷുവർ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഒരു മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോവിംഗ് ഇസ് നോട്ട് ഇൻക്ലൂഡഡ് ഇൻ യുനെസ്കോ വേൾഡ് ഹെറിറ്റേജ് സൈറ്റ്സ് ഓഫ് ഇന്ത്യ അപ്പോൾ വേൾഡ് ഹെറിറ്റേജ് സൈറ്റ്സുമായിട്ടുള്ള ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ എല്ലാ എക്സാമുകൾക്കും കൃത്യമായിട്ട് തന്നെ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ വേൾഡ് ഹെറിറ്റേജ് സൈറ്റുകളെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു അവയർനെസ് നമുക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം എല്ലാം ഒന്നും പഠിക്കാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിലും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറെ കുറച്ച് വേൾഡ് ഹെറിറ്റേജ് സൈറ്റുകൾ ഇന്ത്യയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട വേൾഡ് ഹെറിറ്റേജ് സൈറ്റുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് അതിൻ്റെ ലിസ്റ്റുകളൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് നമ്മൾ എക്സാം എഴുതാനായിട്ട് എപ്പോഴും പോകാം അപ്പോൾ ഇതിലെ ചോദ്യം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതിനകത്ത് ഏതാണ് വേൾഡ് ഹെറിറ്റേജ് സൈറ്റ് അല്ലാത്തത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം
എന്ന് പറയുന്ന ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ ഓതർ ആരാണ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം ഇതിന്റെ ഉത്തരം എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് നാലെണ്ണം ഉണ്ട് നമ്മൾ ഉത്തരത്തിലേക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് പോവുകയാണ് യുവാൽ നോവ ഹരാരി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇസ്രായേലി റൈറ്ററാണ് ഈ പുസ്തകം എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇസ്രായേലി ഹിസ്റ്റോറിയൻ ആണ് അദ്ദേഹം ഹീബ്രു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ ഒരു പ്രൊഫസറാണ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം എഴുതിയ ഒരു ബുക്കാണ് ബ്രീഫ് ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ഹ്യൂമൺ കൈൻഡ് സാപ്പിയൻസ് എ ബ്രീഫ് ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ഹ്യൂമൺ കൈൻഡ് അപ്പോൾ ഈ കോവിഡ് നയൻറ്റീനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട പുസ്തകങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ മാത്രമല്ല അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നടപ്പിലാക്കപ്പെട്ട പല മിഷൻസ് പല പദ്ധതികൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കണം അതുപോലെ വാക്സിനുകൾ പ്രധാനപ്പെട്ട വാക്സിനുകൾ അതിൻ്റെ പേര് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ടൊന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം കോവിഡ് നയൻറ്റീനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളും നമുക്ക് ഷുവറായിട്ടും പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ചും ഒരു അവയർനെസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ അടുത്ത ഒരു ചോദ്യമാണ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യമാണിത് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് വിച്ച് അമങ് ദ ഫോളോവിംഗ് ഇൻ ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ ആർ കണക്റ്റഡ് വിത്ത് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫ് വൈൽഡ് ലൈഫ് വൈൽഡ് ലൈഫിന്റെ പ്രൊട്ടക്ഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പോർഷൻസ് ഏതാണ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം അപ്പോൾ മൂന്ന് ഓപ്ഷൻസ് ആണ് നമുക്കുള്ളത് ഒന്ന് ഫണ്ടമെന്റൽ ഡ്യൂട്ടീസ് ഫണ്ടമെന്റൽ ഡ്യൂട്ടീസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഡയറക്റ്റ് പ്രിൻസിപ്പൾസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സെവൻത്ത് ഷെഡ്യൂളും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഫണ്ടമെന്റൽ ഡ്യൂട്ടീസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ മൗലിക കടമകൾ റഷ്യയിൽ നിന്നും കടമെടുത്തതാണ് ഫണ്ടമെന്റൽ ഡ്യൂട്ടീസിൽ കൃത്യമായിട്ടും പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫ് വൈൽഡ് ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ കടമയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഡയറക്റ്റ് പ്രിൻസിപ്പൾസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആറ്റുകൾ നാൽപ്പത്തി എട്ട് എ ആറ്റുകൾ നാൽപ്പത്തി എട്ട് എയില് കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വൈൽഡ് ലൈഫ് പ്രൊട്ടക്ഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ഇനി സെവൻത്ത് ഷെഡ്യൂളിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ സെവൻത്ത് ഷെഡ്യൂൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ലിസ്റ്റുകളെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് സ്റ്റേറ്റ് ലിസ്റ്റ് യൂണിയൻ ലിസ്റ്റ് കൺകരൺ ലിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ മൂന്ന് ലിസ്റ്റുകളാണ് നമുക്ക് ഉള്ളത് അപ്പൊ ഈ ലിസ്റ്റുകളെ കുറിച്ചാണ് സെവൻത്ത് ഷെഡ്യൂളിൽ പറയുന്നത് അപ്പോൾ നാൽപ്പത്തിരണ്ടാമത്തെ ഭേദഗതി പ്രകാരം ഒരു അഞ്ച് കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ലിസ്റ്റുകളിലേക്ക് കൺകരൺ ലിസ്റ്റിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൽ ഒരെണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫ് വൈൽഡ് ലൈഫ് ആണ് അപ്പൊ എന്താണ് നമ്മുടെ ഉത്തരം നമുക്ക് ഉത്തരം കിട്ടി അല്ലേ വൺ ടു ആൻഡ് ത്രീ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളിലും എന്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വൈൽഡ് ലൈഫ് പ്രൊട്ടക്ഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ വൺ ടു ആൻഡ് ത്രീ എന്നുള്ളതായിരിക്കും ഇവിടെ നമുക്ക് ഉത്തരമായിട്ട് വരിക ഓക്കെ ഓക്കെ അടുത്ത ഒരു ചോദ്യം ബുക്കർ പ്രൈസ് ഇന്റർനാഷണൽ ബുക്കർ പ്രൈസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യമാണ് ബുക്കർ പ്രൈസുമായിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാമുകൾക്ക് സ്ഥിരമായിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏത് എക്സാം പഠി ഏത് എക്സാമിന് പോകുമ്പോഴും ബുക്കർ പ്രൈസ് ലാസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ രണ്ടു വർഷങ്ങളായിട്ട് ബുക്കർ പ്രൈസുകൾ ലഭിക്കുന്ന ആർക്കാണ് എന്നുള്ള കാര്യം കൃത്യമായിട്ടൊന്ന് പഠിച്ചിട്ട് വേണം പോകാൻ ആ അതുപോലെ ആ നോവലിന്റെ പേരും പഠിച്ചുകൊണ്ട് പോവുക ചിലപ്പം നോവലിന്റെ പേരായിരിക്കും ചോദിക്കുന്നത് ചിലപ്പം ഓദറിന്റെ പേരായിരിക്കും ചോദിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കണം അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ദ നോവൽ അറ്റ് നൈറ്റ് ഓൾ ബ്ലഡ് ഇസ് ബ്ലാക്ക് ദ വിന്നർ ഓഫ് ട്വന്റി ട്വന്റി വൺ ഇന്റർനാഷണൽ ബുക്കർ പ്രൈസ് വാസ് റിട്ടൺ ബൈ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം അതിന്റെ ഉത്തരം എന്ന് പറയുന്നത് ഡേവിഡ് ഡിയോപ്പ് ആണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൃതിയായിരുന്നു ഇത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇപ്പൊ പഠിച്ചു വെക്കാവുന്ന രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിലെ ബുക്കർ പ്രൈസ് കിട്ടിയത് ആർക്കാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിലെ ബുക്കർ പ്രൈസ് കിട്ടിയത് ടോംബ് ഓഫ് സാൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൃതിക്കായിരുന്നു ടോംബ് ഓഫ് സാൻഡ് ടോംബ് ഓഫ് സാൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന കൃതി ഇത് ശരിക്കും മല ഹിന്ദി ലാംഗ്വേജിൽ റൈറ്റ് ചെയ്ത ഒരു കൃതിയായിരുന്നു ഗീതാഞ്ജലി ഗീതാഞ്ജലി ശ്രീ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഹിന്ദി റൈറ്റർ ആയിരുന്നു ഇത് എഴുതിയത് ഇതിനെ പിന്നീട് ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തു ആരാണ് ഡെയ്സി റോക്വൽ ഡെയ്സി റോക്വൽ അപ്പൊ ഇവർക്ക് രണ്ടു പേർക്കും കൂടെയാണ് ഈ വർഷത്തെ ബുക്കർ പ്രൈസ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിലെ ബുക്കർ പ്രൈസ്
രൂപീകരിക്കുന്നത് ഇനി അടുത്ത മിശ്രഭോജനം മിശ്രഭോജനം ഓർഗനൈസ് ചെയ്ത ആരാണെന്ന് നമുക്കറിയാം അല്ലെ സഹോദരൻ അയ്യപ്പനാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനേഴിലാണ് മിശ്രഭോജനം ഓർഗനൈസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിന്റെ ഒരു ഓർഡർ നമുക്ക് കിട്ടി അല്ലെ അപ്പൊ ഇതിൽ നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാം ഇത്തരം പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെ അല്ലെ ഇത്തരം സംഭവങ്ങളുടെ ഒക്കെ വർഷങ്ങൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ആ വർഷങ്ങൾ നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ടൊരു ലിസ്റ്റ് പോലെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടാണെങ്കിലും നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ചു വെക്കുക അവസാനം എക്സാമിന് പോകുമ്പോഴാണെങ്കിൽ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും നമുക്കത് എടുത്ത് നോക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഒരു ഇയറിന്റെ ഒരു ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കി കയ്യിൽ വെക്കുക ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നമ്മളെടുത്ത് വായിച്ചൊക്കെ നോക്കുക അപ്പൊ നമുക്കത് കുറച്ചുകൂടെ ഉറപ്പിക്കാനായിട്ട് പറ്റും അങ്ങനെ ഒരു മാർക്ക് നമുക്ക് ഷുവറാക്കാൻ പറ്റും ഇത്തരം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇയറിന്റെ ക്രോണോളജിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങൾ സ്ഥിരമായിട്ട് ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ അത് കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കണം അപ്പൊ ഇവിടെ ഉത്തരമായിട്ട് വരുന്നത് എന്തായിരിക്കും ഓപ്ഷൻ എ ആണ് അല്ലെ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഒന്നാമത് നടന്ന വില്ലുവണ്ടി സമരമാണ് രണ്ടാമത് നടന്നത് എസ് എൻ ഡി പി യോഗമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മൂന്നില് ഇനി മൂന്നാമത് വരുമ്പോഴത്തേക്കും മിശ്രഭോജനം സഹോദരനെ പിന്നെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനേഴിലാണ് നടത്തിയത് അതുപോലെ ഗുരുവായൂർ സത്യാഗ്രഹമേറ്റ അവസാനം വരും അല്ലെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഒന്ന് മുപ്പത്തിരണ്ട് കാലഘട്ടത്തിൽ ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ഏജ് ഓഫ് പെരിക്കിൾസ് ഈസ് റിഗാർഡഡ് ആസ് ദ ഗോൾഡൻ ഏജ് ഇൻ യൂറോപ്യൻ ഹിസ്റ്ററി യൂറോപ്യൻ ഹിസ്റ്ററിയുടെ ഗോൾഡൻ ഏജ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ഏജ് ഓഫ് പെരിക്കിൾസ് ആണെങ്കിൽ സിമിലർലി ഇൻ ഇന്ത്യ വിച്ച് പീരിയഡ് ഈസ് കൺസിഡേർഡ് ആസ് ദ ഗോൾഡൻ ഏജ് ഇന്ത്യയുടെ ഗോൾഡൻ ഏജ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ഏത് ഏജ് ആണ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം ഓപ്ഷൻസ് ആയിട്ട് മൗര്യ ഗുപ്ത മുഗൾ വിജയനഗർ പീരീഡ് ഇത്തരം പീരീഡുകൾ നമുക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഗുപ്ത പീരീഡ് ആണ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ ഹിസ്റ്ററിയുടെ ഇന്ത്യൻ ഏൻഷ്യൻ ഇന്ത്യൻ ഹിസ്റ്ററിയുടെ ഗോൾഡൻ ഏജ് ആയിട്ട് കണക്കാക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഏജ് ഓഫ് പെരിക്കിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഏജ് ഓഫ് പെരിക്കിൾസ് പെരിക്കിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രീസിൽ ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു പൊളിറ്റീഷ്യൻ ആയിരുന്നു അതായത് നാനൂറ്റി അറുപത്തി ഒന്ന് ടു നാനൂറ്റി ഇരുപത്തൊമ്പത് ബി സി ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ആ ഗ്രീസിൽ ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഏതൻസിൽ ഒരു പൊളിറ്റീഷ്യൻ ആയിരുന്നു അദ്ദേഹം അവര് ഏജാണ് യൂറോപ്യൻ ഹിസ്റ്ററിയുടെ ഗോൾഡൻ ഗോൾഡൻ ഏജ് ആയിട്ട് കണക്കാക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ ഹിസ്റ്ററിയുടെ ഗോൾഡൻ ഏജ് ആയിട്ട് കണക്കാക്കുന്ന ഏതാണെന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം നമ്മുടെ ഹിസ്റ്ററി ഒക്കെ അനുസരിച്ച് ഗുപ്ത പീരീഡ് ആണ് ഇന്ത്യയുടെ ഇന്ത്യൻ ഹിസ്റ്ററിയിലെ ഗോൾഡൻ പീരീഡ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് ഗുപ്തന്മാരുടെ കാലഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് കോമണർ അതായത് ബി എ ഡി കോമണർ അല്ലെങ്കിൽ കോമണർ സി ഫോർത്ത് ടു സിക്സ്ത് സെഞ്ചുറി നാലാം സെഞ്ചുറി മുതൽ ആറാം സെഞ്ചുറി വരെയുള്ള ഒരു പീരീഡ് ആയിരുന്നു ഗുപ്ത കാലഘട്ടം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് നമ്മുടെ ഗോൾഡൻ ഏജ് എന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം മാത്സ് ആസ്ട്രോണമി സയൻസ് റിലീജിയൻ ഫിലോസഫി ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ വളരെയധികം പുരോഗതി കൈവരിച്ച ഒരു ടൈം ആയിരുന്നു ഗുപ്ത പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യക്കാരുടെ ഇൻവെൻഷൻ ആണെന്നൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ഈ ഗുപ്ത പീരീഡിലാണ് സീറോയുടെ ഇൻവെൻഷൻ ഒക്കെ നടക്കുന്നത് അതുപോലെ ആറാമത്തെ സെഞ്ചുറിയിൽ ഹൂണൻ ഹൂണന്മാരുടെ ഇന്റർവെൻഷനോട് കൂടിയാണ് ഗുപ്ത പീരീഡ് അവസാനിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ കാര്യം കൂടി നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പോൾ ഹിസ്റ്ററിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളിൽ നമുക്ക് ചെറിയൊരു അറിവ് ഉണ്ടായിരിക്കണം ഇത്തരം എക്സാമുകൾക്ക് പോകുമ്പോൾ ഓക്കെ അടുത്തതായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യം നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാം ഐഡന്റിഫൈ ദ മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ദ ക്വാഡ് ഗ്രൂപ്പ് എ ക്വാലിഷൻ ഓഫ് മാരി ടൈം ഡെമോക്രസീസ് ഫോംഡ് ടു എൻഷ്യൂർ ദ സസ്റ്റൈൻ ആൻഡ് ഓപ്പൺ ഫ്രീ ആൻഡ് പ്രോസ്പറസ് ഇൻഡോ പസഫിക് റീജിയൻ ഇൻഡോ പസഫിക് റീജിയനിലെ എന്താ സമാധാനപരമായിട്ടുള്ള ഇടപെടലുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് രൂപീകരിക്കപ്പെട്ടുള്ള ഒരു സംഘടനയാണ് ക്വാഡ് ക്വാഡിന്റെ ഫുൾ ഫോം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇൻഡോ പസഫിക് ക്വാഡ്രി ലാറ്ററൽ ക്വാഡ്രി ലാറ്ററൽ ഡയലോഗ് എന്നാണ് ക്വാഡിന്റെ ഫുൾ ഫോം ആയിട്ട് പറയുന്നത് ഇൻഡോ പസഫിക് ഇൻഡോ പസഫിക് ക്വാഡ്രി ലാറ്ററൽ ക്വാഡ്രി ലാറ്ററൽ ഡയലോഗ് അപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ ഓഷ്യനും പസഫിക് ഓഷ്യനും ഒക്കെ ആയിട്ട് അതിർത്തി പങ്കിടുന്ന രാജ്യങ്ങളാണ് ഇവയൊക്കെ അപ്പോൾ ഇതിലെ കാര്യം ബന്ധപ്പെട്ടതായ കാര്യങ്ങളുമായി ചർച്ച
ഓർഗനൈസേഷൻസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അത്തരം ഓർഗനൈസേഷൻസിനെ കുറിച്ചും അതുപോലെ പുതിയതായിട്ട് ഇന്ത്യ അംഗങ്ങളാകുന്ന ഓർഗനൈസേഷനെ കുറിച്ചും ഒക്കെ നമുക്ക് ഒരു അവയർനെസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം ഇത്തരം ചോദ്യങ്ങൾ ഇനി വരുന്ന എക്സാമുകൾക്കും നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ സെറ്റിന് സെറ്റ് എക്സാമിന് നേരത്തെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതും ഇനി ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളതുമായ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറെ ക്വസ്റ്റ്യൻസിനെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ഏരിയാസ് ഒക്കെ നല്ല രീതിക്ക് എല്ലാവരും ഒന്ന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ട് എക്സാം അറ്റൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും വിജയാശംസകൾ നേരുന്നു താങ്ക് യു